Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Venus saçı ya da latince adıyla Adiantum capillus veneris, Eraltotugiller yani Pteridaceae familyasından nemli ve gölgelik mağara ve kuyu duvarlarında dere boylarında yetişen kısa boylu bir bitkidir. Dünyanın pek çok yerinde görüldüğü gibi Türkiye'nin tüm kıyı bölgelerinde de ona rastlamanız mümkündür. Kaliforniya gibi Amerika'nın bazı eyaletlerinde koruma altına alınmıştır ve doğadan toplanması yasaktır. Yöresel adlarının kara bacak ve baldırı kara olması nedeni ise bitkinin saplarının siyah renkli olmasıdır. Bitkinin üçgenimsi ve uçları dişli olan yaprakları salkım görünümü oluşturur ve bu hoş görünüm nedeniyle venüs saçı, gölge bahçeleri ve iç mekan için tercih edilen bir bitki haline gelmiştir. Bitki evinizde saksıda yetiştirmek isterseniz ilk bilmeniz gereken şey bu bitkinin tüm eğer topları gibi sadece sporlarla çoğalabildiğidir. Onu direkt güneş ve rüzgar almayacağı nemli ve fazla ışık almayan bir köşede konuk edebilirsiniz. Ayrıca toprağın nemli kalması ve drenajının ise iyi olması şarttır. Bitkinin toprak üstünde kalan kısmının suda kaynatılmasıyla elde edilen acımsı çay, bal ile tatlandırılarak astım, anjin ve bronşit gibi çeşitli solunum yolu hastalıklarının bitkisel tedavisinde kullanılır. Yanı sıra sarılık, böbrek taşı ve idrar yolu hastalıkları için de şifalı olduğu söylenir. Kuzey Amerika yerleri onun çayını arı ve kırk ayak sokmalarını tedavi etmek, kadın hastalıkları ve romatizma ağrılarını gidermek için kullanmışlardır. Hatta akıl hastalıklarını tedavi etmek için sigara gibi kullandıkları da olmuştur. Kızılderiler arasındaki yerel bir inanışa göre bir genç kızın iffetini koruyup korumadığını anlamak için elini bu ottan tutuştururlarmış. Eğer bitkinin yaprakları titremiyorsa kızın hala bakire olduğuna inanılırmış. Fakat yapraklar titriyorsa da tam aksine işaret edermiş. Antik Mısır'da ise Venüs saçı bir hastalıktan tam olarak iyileşmeyi sembolize edermiş. Bitkinin kaynatılan suyunun aynı zamanda saçları gürleştirici, parlatıcı ve canlandırıcı etkisi de vardır. Koyu renklerdeki saçlarda daha etkili olduğu söylenir. Hatta ona Venüs saçı denmesinin nedeni de budur. Hangi kadın saçının aşk ve güzellik tanrıçasına benzemesini istemez ki? Bu bakış açısıyla bitkinin kadın ruh sağlığına da faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü depresif hisseden bir kadına genelde en iyi gelen şey kuaföre gidip saçlarını yaptırmaktır. Önümüzde bitkinin özünü içeren saç bakım ürünleri de vardır. Ama illa ki organik olsun derseniz venüs saçının yapraklarını haziran ve eylül ayları arasında toplayıp kurutmanız gerekir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.